ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെ ലെങ്തി വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ്സും കൂടെ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷർ ഫോർ സ്പ്രെയിൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് കംപ്രസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ആയിസ് കംപ്രഷൻ ആയി ലെവേഷൻ മെസ്സേജ് ആർ ഒ എം എക്സൈസ് വാഷിംഗ് ഇൻ റണ്ണിംഗ് വാട്ടർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷർ ഫോർ സ്പ്രെയിൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് റെസ്റ്റ് ഐസ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇലവേഷൻ സ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ അതാണ് റൈസ് എന്നുള്ള ആർ ഐ സി ഇ റൈസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റെസ്റ്റ് ഐസ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇലവേഷൻ സോ റെസ്റ്റ് ദ ഇഞ്ചേർഡ് ഏരിയ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഐസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം നാല് മുതൽ എട്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ നാല് തൊട്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഐസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ കംപ്രസ് ടു ഹെൽപ്പ് റെഡ്യൂസ് സ്വെല്ലിംഗ് കംപ്രഷൻ കൊടുക്കണം റെഡ്യൂസ് സ്വെല്ലിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കംപ്രഷൻ കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഹാർട്ട് എബവ് ഹാർട്ട് ലെവൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സിക്സ് ടു ടെൻ ഇഞ്ചസ് എബവ് ദ ഹാർട്ട് ലെവൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കളർ കോഡ് കണ്ടെയ്നർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്കാർഡ് സൈറ്റോടോക്സിക് വെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് യെല്ലോ റെഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് യെല്ലോ എന്നാണ് യെല്ലോ വിച്ച് കളർ കോഡ് കണ്ടെയ്നർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്കാർഡ് സൈറ്റോടോക്സിക് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് യെല്ലോ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഡിസ്കഷനോട് നോക്കാം സോ പർപ്പിൾ ലിഡ് ഷാർപ്പ് ബിൻസ് വിത്ത് പർപ്പിൾ ലിഡ് ഓർ യെല്ലോ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പൊ യെല്ലോ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് പർപ്പിൾ അടപ്പും കൂടെ കൂടിയ യെല്ലോ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സൈറ്റോടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് സോ വിത്ത് പർപ്പിൾ ലിഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഷാർപ്പ് ബിൻസ് വിത്ത് പർപ്പിൾ ലിഡ് ഓർ യെല്ലോ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വിത്ത് പർപ്പിൾ ലിഡ് ആ ഫോർ സൈറ്റോടോക്സിക് ഓർ സൈറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് വേസ്റ്റ് വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു മെഡിസിൻസ് for active agents which are used to treat cancer immunosuppressants antivirals or hormone based so cytotoxic uh, waste adayad uh, uh, chemotherapeutic drugs okke uh, cytotoxic waste aanu aa oru drugs okke nammal ingeyulla container il aanu nikshepikkendathu antivirals adu pole immunosuppressants drug hormone based drugs okke nammal cytotoxic drugs aanu ingeyulla pinil aanu nammal nikshepikkendathu Next question, during infection, which among the following uh, value will be elevated first? RBCs, WBCs, platelet, ESR. Infection is the same as the value is elevated in the same way. White blood cell count is the same way. The WBC count is the first line of defense. The WBC count is the same way. Next question. Which of the following is not a lobe of pituitary gland? Options, flocculo, nodular lobe, adenohypophysis, intermediate lobe of the pituitary, neurohypophysis. Correct answer is flocculo, nodular lobe. Flocculo, nodular lobe, pituitary gland is not a lobe. That's why I have to ask you. So, flocular nodular lobe is the lobe of cerebellum. Cerebellum is the lobe of flocular nodular lobe. Pituitary gland, other name is hypophysis. Pituitary gland, matter of hypophysis, is divided into three lobes. The anterior lobe, the intermediate lobe and posterior lobe. Here we go, in the picture, the anterior pituitary and the posterior pituitary, the intermediate lobe, here we go. So, pituitary gland, hypophysis, Divided into three lobes, anterior, posterior and intermediate. Anterior pituitary also called adenohypophysis. Anterior pituitary, AA of the anterior pituitary is also called adenohypophysis. Posterior lobe, posterior pituitary lobe also called neurohypophysis or pars nervosa. Posterior lobe of the pituitary gland is matter where on neurohypophysis or pars nervosa. So, നമുക്ക് ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നു ആന്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ഓർ പാഴ്സ് നെർവോസ 
Next question. A diet that promotes healing of gastric mucosa is called options. DASH diet, bland diet, ketogenic diet, TLC diet. So what a correct answer is bland diet. Bland diet, bland diet uh, promotes healing of uh, gastric mucosa. Correct answer bland diet. Bland diet is a peptic ulcer for the signal. Dietary approaches to stop hypertension and the DASH diet. DASH diet is the dietary approaches to stop hypertension. DASH in the full form of dietary approaches to stop hypertension. Is an eating plan to lower or control high blood pressure. High blood pressure control in the diet on a DASH diet. High blood pressure control in the diet on a DASH diet. The DASH diet emphasizes foods that are lower in sodium as well as foods that are rich in potassium, magnesium, and calcium. The DASH diet is lower sodium diet. BP is lower sodium diet. Food rich in potassium, magnesium, and calcium. The ketogenic diet is a high fat adequate protein low carbohydrate diet that in medicine used mainly to treat heart to control epilepsy in children. So epilepsy, kutilola, epilepsy that I am making ketogenic diet you are high fat adequate protein and low carbohydrate that ketogenic diet. And the diet and the The TLC diet and full form therapeutic lives. Stay changes diet, therapeutic lifestyle changes diet is a heart healthy cardiac diet. Cardiac diet is a TLC diet. It is designed to help people who have heart disease. Heart disease is a lot of useful diet. TLC diet. The TLC diet should include a good amount of fruits, vegetables, whole grain, legumes, nuts, and seeds. TLC diet is a good amount of fruits, vegetables. Wall grains, legumes, nuts, and seeds. This is the TLC diet. Then we have DASH diet, ketogenic diet, TLC diet, bland diet. Next question. A patient with a backtraction for a fractured hip has an order for low molecular weight heparin subcutaneously. This is indicated for options preventing osteomyelitis, maintaining hemoglobin level, preventing DVT, preventing Contractures. So the correct answer is preventing DVT. Preventing DVT is the correct answer. Buck skin traction is widely used in the lower limb for femoral fractures, lower back ache, acetabular, and hip fractures. Buck skin traction is usually the femoral fractures in the lower back ache in acetabular and hip fractures. The lower leg area Fractures skin traction and buck skin traction. Infusion of unfractionated heparin followed by oral administration of warfarin and subcutaneous injection of heparin remains the mainstay of treatment for deep venous, uh, deep venous thrombosis. But deep vein thrombosis on the canella blood clot tadayan or la medicine on heparin and warfarin. So, we have a patient with fractured hip extraction, low molecular weight heparin, and we have a blood clot. We have a DVT prevent. 